Egy csapat Pesli Bringás megunta az elszemtelenedett kerékpártolvajokat. Rejtett műholdas jeladóval felszerelt Csali Bringával csaljuk létre a bűnözőket. Kövess bennünket hétről hétre! Ez a Tolvaj Kergetők websorozata. Következő akciónk gyorsabban elkezdődött, mint vártuk. Ebben az angyalföldi házban készültünk elhelyezni a csalit, de még nem is ért a helyszíre a kamera, a csali kerékpárt már is ellopták. 10 perccel azelőtt, hogy kihelyeztük volna, mégpedig a készülődő csapat szeme láttára. A tolvaj a Robert Károly körúttól a közeli lakótelep sötétje felé menekült, miközben az ellopott bicikli mellett egy babakocsit is tolt. Ringával hamar utolértük, mire azzal védekezett, hogy azt hitte, a falhoz támasztott kerékpár ki volt dobva. A rendőrség említésére a babakocsit mindenestül a földre borította, ordítozni kezdett, hogy bántják a kis babáját és elfutott. A kiborult kocsiból számos gyanús holmi került elő, női kézitáskák, pénztárcák, parfümök, vadonatújnak tűnő szerszámok és egy furcsán viselkedő csecsemő, aki fel sem ébredt arra, hogy a földre zuhant. Bögdösésre sem reagált, sem arra, amikor a kamera reflektorával az arcába világítottunk. A rendőrökön kívül ezért kihívtuk a mentőket is. Arra gyanakodtunk, hogy bedrogozták, hogy ne sírjon fel, miközben az apja lop. A későbbi laborvizsgálat valóban szintetikus kábítószereket mutatott ki a szervezetében. A mentőorvos szerint végzetesen le is volt gyengülve az éhezéstől, valószínűleg soha nem is mosdatták meg. A Madarász utcai gyermekklinikára szállították, ahol infúzióval táplálták, később egy gyermek otthonba került. Azért meg ne sajnálja senki a mély szegénységben élő apukát, aki kénytelen lopni, hogy gyermekének enni adhasson. Márkás babakocsira például még futotta neki. A rendőrök egy órán belül elfogták. Varga László 13. kerületi lakos ellen több elfogató parancs is érvényben volt már, köztük emberölésben való bűnrészesség miatt is. A drogfüggő, alkoholista bűnöző azt próbálta bemesélni a zsaruknak, hogy négy skinhead ok nélkül megtámadta őt, miután talált a fűben egy elhagyott kerékpárt. A pénztárcákról és táskákról azt mondta, nem tudja, hogy kerültek a babakocsiba, talán véletlenül beleestek. A tervezett akciót néhány nappal későbbre halasztottuk. Hiába hagytuk azonban a csalit az épület lépcsőházában egy nevetséges lakattal lezárva, a rendszeresen visszajáró tolvajoknak nem kellett. Helyette elloptak egy másik kerékpárt két emelettel lejjebbről. Talán nem akartak annyi lépcsőt megmászni. Levittük hát a biciklit az utcára és minden lezárás nélkül a Papkároly utca sarkán hagytuk. 55 perccel később tűnt fel az első érdeklődő. A fiatalember alaposan körülnézett mielőtt akcióba kezdett. A tolvaj Angyalföldről dél felé indult, majd a Dózsa György úton a Liget felé fordult. A hetedik kerületen keresztül vágva az Almási tér felé tartott, ahol majdnem utol is értük. A Blahánál már sejtettük, hogy a nyolcadik kerület az úti célja. Végül itt ért véget a nyom, a Víg utca és a Bérkocsis utca sarkán. A rádiós kereső azonnal észlelte is a csalit, de csak néhány másodpercre. Amikor legközelebb bekapcsoltuk már hiába, a tolvaj vagy megtalálta az ülés alá erősített jeladót, vagy olyan helyre vitte, ahonnan nem jutnak el az utcára a rádió jelek. Jobb hiány kihívtuk a rendőrséget. Két civil ruhás nyomozó érkezett a mindössze két sarokra álló kapitányságról. Velük végigjártuk az összes szóba jöhető épületet, de hiába. Sehol sem fogtuk a jeleket és a kerékpárt sem találtuk meg, pedig itt kellene lennie. Az utcasarkon térfigyelő kamera működött. A rendőrök visszamentek a kapitányságra megnézni a felvételeket, és egy óra múlva megtudtuk, hogy az valóban felvette egy férfit, aki két biciklit vitt be a Víg utca 18-ba, éppen abban az időben, amikor a jeladó szerint is itt járt a csali. 
Időközben a kínai gyártmányú tartalék eladó is megszűnt válaszolni. A tolvaj biztosan azt is megtalálta. De a Spybike még tartotta a frontot, időnként jelezve, hogy mozgatják a kerékpárt az épületben. Figyelőállást foglaltunk a ház előtt. Előbb-utóbb ki fogja hozni az ellopott biciklit. Ha szét is szerelte a vázat, akkor sem teheti zsebre. Ha mégsem jön, akkor be fogunk jutni, és a házban biztosan ismeri valaki a magas, fekete hajú férfit, aki fehér országúti kerékpárral jár. Hajnali három óra körül a kapuajban gyanús mozgolódásra figyeltünk fel. Valaki fel alá szaladgált az udvar és a lépcsőház között. Kisvártatva a kaputelefon is gyanúsan megrecsent. Valaki odafentről hallgatózni próbált. A tolvaj tehát rájött, hogy követték, és nem azért várakozunk a kapu előtt, hogy megdicsérjük. Tudta, hogy előbb-utóbb úgy is megtaláljuk. Az egyetlen lehetséges megoldást választotta, kihívta ő maga a rendőrséget. Vissza. Ah, sajnos az jár. Jöjjön vissza. Jöjjön vissza. Nem fogunk itt kérdezni. Mi a szégyelőtt, hogy ellopta egy biciklit? <gül> Nem loptad el a biciklit? Nem. Na gyere le és megbeszéljük. hogy hát ha jelentkezik érte a tulajdonosa, és ott megláttam, tehát láttam jó 10 percet. És akkor utána hazahoztam, és gyakorlatilag láttam. És akkor nem hogy ott e, nyugodni a dolog, hogy elhoztam, igazából azért hoztam hogy más illetéktelenne hozzám, mert az én bringámat is ellopták, az megvett, és akkor hívtam a a nyolcadik életi ügyeletet, aki gondolom kiküldte neked. A rendőrök bekísérték a tolvajt a kapitányságra. A jeladók valóban hiányoztak a bicikliről. Két óra várakozás következett. Annak ellenére, hogy száfolhatatlan bizonyítékokat szolgáltattunk a bűncselekményre, az elkövetőt csupán tanúként hallgatták ki, és rögtön szabadon is engedték, még csak eljárást sem indítottak ellene. Arra hivatkoztak, hogy ez a 13. kerületi kapitányság feladata lesz, mert ott történt a bűncselekmény. Az urat most egyelőre ö, tanúként hallgatjuk ki, mert nem tisztázott még, hogy ö, az úr elmondja. Nem, nem is. Házkutatás természetesen szóba sem jött. Mi azonban nem hagytuk annyiba. Ott kérdezzük meg, hogy van-e valami mondani valód az ügyről. Igaz, megkérdezheted, nincs. És valamit arról tudsz mondani, hogy hova lettek a jeladók a biciklira? A jeladók a biciklin van, ne? Nincsenek a jeladók a biciklin, mert leszedted őket. Szóval akkor megtaláltam a jeladók. A, a jeladó, megtaláltam a bicikliket, de a, a jeladókat, de a biciklin vannak a jeladók. Nincsenek a biciklin a jeladók. Megkaptak a biciklit. Őket. Igen, megkaptuk, de leszedted őket, és a is ad vissza a jeladóinkat. Ott vannak a jeladók. Nincsenek rajta, Jó, mert megnéztük. Okay. Akkor rendben, azt intézzétek a, intézzétek a rendőrséggel. Mi a biciklin van a jeladó. Nincs a biciklin, mert kivetted az ülés alól, és kivetted a lámpából. Tehát. Ezeket leszel szíves visszaadni, mert ha nem adod Persze. vissza, az Megkapj más. Igen, ha megkapjátok a biciklivel. Nincs a biciklin, le van véve. Értem, megkérlek, hogy ne állj az arcomba. Én meg kellett, hogy ne lopjál biciklit, és ad vissza a jeladó, Nem loptam biciklit, beszolgáltattam. Rendben. Miért hoztad el a 8. kerületbe a biciklit? Úgy gondolod, hogy ez normális dolog? Úgy gondolom, hogy normális, igen. Elég furcsa elképzelései vannak, de hova lettek a jeladók a biciklin? A biciklin vannak a jeladók. Hol vannak? Ha a rendőrség kiszolgáltatja nektek, megtaláljátok, hol ott vannak? vannak a jeladók. Hol vannak a biciklin pontosan? Hol? hol, hol hogy néznek ki? Jeladó. Hogy néz ki egy ilyen jeladó? Hogy Mondd meg, hol? Te tudod. Mondd meg, hogy hol van, mert Te tudod, nem vettem le róla a jeladót. Te Igen, így van. Tudod, hogy tudjuk a címedet, ugye tudod, hogy Igen. Persze, tudom. Ugye tudod, hogy ki fogjuk tenni a fejedet az internetre, hogy te egy tol vagy, Igen. és még hazudsz is. Igen, és majd ne, meglátod, hogy mit kapsz az interneten róla. Tényleg? Tényleg. Na, Komolyan mondom. Mit fogok kapni? Kirötögést, ha lehet. Most 
Tolvajunk nem kívánta megmutatni pontosan, hol lakik a házban. Helyette céltalanul elindult az utcán. Útközben az az ötlete támad, hogy felhívja a rendőrséget, mert szerint ez aklatjuk őt. Rövidesen ismét a kapitányságon kötöttünk ki. Az úr ellen szeretnék feljelentést tenni, vagy segítséget kérni, mert akarat nem enged be a házamba. Nem tudok bemenni a túlcsal, erről felvételt készített. Nem egészen erről van szó, hanem az úr nem hajlandó előadni, amit ellopott. Míg őt kihallgatták, szóltunk a rendőröknek, hogy meg kellene keresni a jeladókat a lakásában. Az üti azonban továbbra sem akart segíteni, és kijelentette, hogy úgy sem tudjuk bizonyítani, hogy azok a kerékpáron voltak. Némi szívózás után azért csak felvettek egy folytatólagos kihallgatási jegyzőkönyvet. A kínai jeladónkat időközben megtaláltuk. Valóban a helyén volt, de kikapcsolva. A rádiós azonban eltűnt az ülés aljáról. A tolvaj közben belátta, hogy nincs sok esélye és taktikát változtatott. Beleegyezett, hogy elmenjünk hozzá és megkeressük a hiányzó rádiós jeladót, ami szerinte véletlenül esett le. A házba visszaérve látványos kamu keresgélés következett. A tolvaj a korom sötét pincében neki állt felforgatni ezt a zsúfolt pincerekezt, mondván, hogy korábban ide tette be a biciklit. Végül valóban meglett a jeladó, de nem itt, hanem a pince távoli sarkában. Egy szemét halomban hevert ilyen állapotban. Tehát ugye nem akarod, hogy elhiggyem, hogy ez véletlenül esett le. Hát nem. A ragasztóval együtt, aminek a másik fele ott van az ülésen. Hát a forró ragasztó a... elengedett? Ott van hát... a másik folt az ülésen. Jó, hát most... Ezt tudom, erőszakkal én... leszetted, szét Persze. is szedted, mm -hmm. és oda a szemétre. Persze. Különben Persze. hogy történhetett ez? Magától szedte szét magát? Tehát olyan az úgy leesett, becsapódott a betonba, szétrobbant, és ráugrott a szemét halomra, Jó. igaz? Hát... Nem tudom, hogy hogy esett le, vagy mi, miként volt ezt a lakva. Ez az eredmény, ott tartod a kezedben. Rendben, az, ezt nem vitatom, hogy a jelenlegi állapotot nem tudom befolyásolni. De hogy ez mitől következett be? Ez csak attól, hogyha valaki erőszakosan leszedi. Jó, hát ezt persze ezt állította. Most már semmi kétség, a bűnöző szándékosan feszegette le a jeladót a helyéről, nehogy elárulja őt. Kamerán kívül végül beismerte, hogy valóban így történt. Arra, hogy ez egy jeladó, úgy jött rá, hogy a rajta olvasható típusjelzésre rákeresett az interneten. A kínai GPS-nél még erre sem volt szüksége, hiszen arra rá volt írva, micsoda. Egy kérdésem volna még nekem. Ha annyira megtaláltad és le akartad adni a rendőrségem, miért nem tekertél még egy sarkot a rendőrségig, és adtad oda nekik? Elmondjam? Nem muszáj. Jó, azért, mert édesapám nem régiben halt meg, és édesanyám itt fent sírt, és tudom, hogy, hogy milyen. Gyakorlatilag most a héten intéztük el a temetést, és most még mindenki most hívogatja az időponttal kapcsolatban, ami non-stop megviseli. És először látni akartam, hogy milyen állapotban van, és ezért is nem mentem, mert e, sírt. Zokogott. Gyakorlatilag ezért nem volt nekem elsődleges, elsődleges a bringa leadása. Az ügyet hamarosan átvette a 13. kerületi kapitányság. Két hónappal később levélben értesítettek bennünket, hogy az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntetik, mert szerintük semmi nem utal arra, hogy a gyanúsított el akarta volna tulajdonítani a kerékpárt. A határozatot természetesen megfelebbeztük, de filmünk megjelenéséig erre még nem kaptunk választ.